Hello, si Alvin, ang inyong Tech Guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ang ililista natin sa ating video, guys, ay top 5 laptops for students at 40,000 pesos or below. At ayun nga guys, magpapasok na naman at syempre nagahanap na naman ang ating mga estudyante ng mga laptop na magagamit nila for school. So nagtanong ako guys kung ano ba yung mga programs na ginagamit natin at usually ang mga programs na nakukuha ko ay for video editing, photo editing, AutoCAD o kaya SketchUp. So kailangan lang natin inote guys na ang mga programs na to ay medyo mataas ang system requirements so kailangan talaga nating mag-invest. Yan ang dahilan kung bakit ang presyo ng mga laptop na nasa ating listahan ay medyo nasa 30 to 40,000 pesos ang presyo. Siyempre guys, pagdating sa laptops, investment talaga yan at hindi biro ang performance ng isang laptop. Kung hindi nyo kayang i-run ng maayos ang mga programs na ginagamit natin, medyo sayang naman ang pagbili natin sa ating laptop. Isa pa guys, dahil for students ang laptops natin, pinrioritize ko dito ang portability din at saka a build quality ng ating laptop. Dahil nga meron pa tayo ibang mga lipro at saka gamit na dadalhin, maigay na kasha ang laptop sa bag natin at hindi siya ganun kabigat. Pinrioritize din natin syempre ang build quality para ang laptop natin ay magtagal for most of our college days o kaya senior high school days. Mahirap naman kung bumili tayo ng isang budget laptop at for 2 years lang kailangan na ulit natin bumili ng bago. So ayun na nga guys, yung mga kinonsider natin para sa mga laptop na nasa listahan na to, simulan na natin with our laptop list. So pinakauna sa ating listahan guys ay ang pinakamura din na laptop. Yan ay ang Lenovo IdeaPad Slim 3. So masasabi ko na ito talaga ang budget laptop para sa at ating listahan dahil hindi man lang tayo tumaas ng 30,000 pesos. Para sa specs ng laptop na to guys, kaya natin dapat i-run ang mga programs na ginagamit natin dahil meron tayong 8GB of RAM at ang CPU at saka integrated GPU natin ay capable naman. So yung mga bagay guys na kailangan lang natin isipin para dito sa Lenovo IdeaPad Slim 3 dahil nga medyo mas mababa ang budget natin ang nasa sacrifice sa laptop na to ay ang ating screen at saka ang ating build quality. So ang screen natin guys ay HD resolution lang. So, hindi talaga siya pinaka-ideal for creative work. Pero at least ayun, kaya naman natin marun yung program. So, malaking bagay yun para sa isang laptop na hindi lumalagpas ng 30,000 pesos. Isa pa dito guys, ay ang build quality natin. So, mula sa pagkakaalam ko, made out of plastic ang base at saka keyboard deck ng ating laptop. So, hindi ito ang pinakamatibay na laptop sa listahan natin ngayon. Pero yun nga, kung naghahanap kayo ng budget laptop at 30,000 pesos na kayang i-run yung mga programs na sinabi natin kanina, napakaganda ng option para sa inyo ng Lenovo IdeaPad Slim 3. Next laptop sa ating listahan yan ay ang MateBook B15. So pagdating sa specs naman natin guys, medyo pang last year yung CPU natin. Pero nonetheless guys, kaya pa rin naman itong i-run yung mga programs na ginagamit natin for school. Isa pa dito ang integrated GPU natin ay mas maganda actually kesa dun sa mga ibang laptops na nakalista sa video na to. Pero pinaka mapupuri ko talaga sa MateBook T15 ay ang kanyang design. So kung nag hanap kayo ng very sleek at saka very minimalist na laptop. Napakagandang option ng MateBook T15 sa inyo. Very MacBook ang kanyang design na hindi naman masama kasi ako talaga fan ako ng design ng mga MacBook laptops. Isa pa dito sa belt quality natin made out of aluminum ang MateBook D15. So masisigurado natin na matibay ang body ng MateBook D15 kapag gagamitin natin siya araw-araw. Next naman guys na laptop sa ating listahan yan ay ang Acer Swift so para sa laptop na to guys, isa to actually sa mga pinaka latest na laptop natin ngayon. Kakadating niya lang ngayon June 2020. At para sa specs niya guys, halos same lang siya sa Lenovo IdeaPad Slim 3. Pero dito kasi tayo bumawi pagdating sa screen quality at saka sa build quality ng ating laptop. So ang screen natin guys ay naka FHD resolution tayo. Ibig sabihin mas malinaw to. So very ideal for creative and design work. Isa pa dito dahil ang body natin ay made out of aluminum. Mas sabi din natin syempre guys na matibay ang katawan ng Acer Swift 3 lalo na nga kung gagamitin natin siya araw-araw. So para sa mga laptop na nandito sa ating listahan ngayon, ito ang isa sa mga pinakasulit talaga na laptop dahil nakukuha natin halos lahat ng hinahanap natin. Design, portability, performance ng hindi dahil lumalagpas ng 40,000 pesos. 
Next guys na laptop sa ating listahan yan ay ang Asus VivoBook S14. So ito yung laptop na kaka-review ko lang a few weeks ago and kailangan ko tong sabihin guys napakaganda talaga ng Asus VivoBook S14. Actually pagdating sa specs guys same lang tayo sa Asus Swift 3 so medyo pagpipilian nyo ano na lang yung design na mas gusto nyo dun sa dalawa. Pero ang mga advantages ng VivoBook S14 mula sa Asus Swift 3 mas magaan tayo ng 100 grams na sa una hindi ganun kalaking bagay guys pero kung araw araw para mong buhat yung laptop mo para sa akin malaking advantage pa rin kung mas magaan ang laptop natin ito actually ang pinakamagaan at pinakamanipis din na laptop sa listahan natin ngayon pero yung pinaka nagustuhan ko talaga guys sa Asus VivoBook S14 ay ang warranty natin so ang warranty ng laptop na to guys ay meron tayong 2 years of global warranty na nakukuha sa Asus tapos meron pa tayong additional na 1 year warranty na free na binibigay ng Asus sa laptop na to so meron tayong nakukuha total na tatlong taon para sa Asus VivoBook S14. Medyo malaking bagay yun guys. Dahil sa Acer Swift 3 1 year lang ang warranty na nakukuha natin. And para dun sa price difference nila guys, ako kasi very particular sa warranty ng ating mga laptop. Hindi biro ang pagbili ng laptop guys. At as much as possible kapag meron tayong problema madadala natin to sa ating service center at mamaintain ito ng maayos ng hindi dumadagdag masyado sa ating gastusin. So para sa isang laptop guys na syempre pang matagal gala natin planong gamitin napaka ideal ng Asus VivoBook S14 yan ang dahilan kung bakit ito ang topic ko sa listahan natin personal preference to guys so syempre tingnan nyo yung mga priorities nyo kapag bumibili kayo ng laptop and last naman ngayon guys sa ating listahan yan ay ang MSI GF63 so sa mga laptop na nasa listahan natin ngayon guys medyo lumagpas tayo ng 40,000 pesos ang laptop na to ay nasa 40,995 pero pagdating kasi sa performance, ang laptop na ito ay ang may pinakamagandang performance pagdating sa GPU at saka sa CPU. Sa RAM, medyo bumaba tayo guys. So I suggest na i-upgrade natin kung kakailanganin. Pero ang dahilan kung bakit na isama natin ang MSI GF63 ay dahil sa gaming capabilities nito. So ito ay isang tunay na gaming laptop sa ating listahan guys. Ang MSI GF63 ay ginawa talaga specifically for gaming. Meron itong thermal management na talagang ginawa para talaga kayanin yung init kapag naglalaro tayo ng games. Isa pa guys, yung CPU natin ay naka i5 9300H tayo. At kung napanood nyo yung video ko about CPUs guys, ang letter na H ang hinahanap natin kapag sa mga CPU ng laptops for gaming. Yun nga lang, dahil mas maganda ang performance natin for thermal management at mas maganda din ang CPU at GPU natin. So ang laptop na to guys ay ang pinakamakapal at pinakamabigat din na laptop sa ating listahan. Pero yun nga guys, kung naghanap kayo ng gaming laptop na syempre capable din na i-run yung mga programs na nilista natin, napaka perfect option ng MSI GF63 para sa inyo. So ayun na guys, lahat ng laptop sa ating listahan at hopefully nakatulong ang video na to sa inyo. So ayun nga lang guys, kailangan ko lang syempre i-remind sa inyo guys na kapag hinahanap natin ang magandang performance at magandang build quality sa isang laptop, kailangan talaga nating mas taasan ang budget natin. Siyempre, ang mga laptops natin ay investment. Ginagamit natin siya for work or for education. So, hindi nga biro ang pagkuha ng laptop. At mas maigi kung kukunin natin ang tamang laptop para sa trabaho na pagagamitan natin. Anyway guys, yun na ang ating laptop list for students, for mga senior high school to college students at 40,000 pesos or below. Hopefully, nakatulong tong video na to sa inyo. At kung meron kayong mga comments, negative reactions, o kaya suggestions para sa ating susunod na laptop list, Siyempre, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!